Bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, namshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Bwana ametupa kibali kuwepo mbele zake na mimi amenipa kibali uh, kukushirikisha neno la Mungu moja kwa moja tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Matayo sula ya sita tutasoma kuanzia mstari wa 33 na wa 34 na kisha tutasoma katika kitabu cha muhubiri sula ya pili mstari wa kwanza hadi wa moja tuanze na matayo bali utafuteni kwanza ufalume wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa basi msisumbuke msisumbukie ya kesho kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe yatosha kwa siku maovu yake kitabu cha muhubiri sula ya pili na mstari wa kwanza hadi wa moja anasema nikauambia moyo wangu hata nitakujaribu kwa njia ya furaha basi ujifurahishe kwa anasa na tazama ah hapo naona vizuri zaidi nikauambia moyo wangu haya nitakujaribu kwa njia ya furaha basi ujifurahishe kwa anasa na tazama hayo nayo yakawa ubatili nikasema juu ya kicheko ni wazimu na juu ya furaha yafaa nini moyoni mwangu nikapeleleza yani akajipeleleza nikapeleleza jinsi ya kuuburudisha mwili kwa mvinyo na moyo wangu ukali ukiniongoza kwa hekima jinsi ya kushikana na upumbavu hata niyaone yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu ili yawafanye hayo ili wayafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao nikajifanyizia kazi zilizo kubwa nikajijengea nyumba nikajipandia mashamba ya mizabibu nikajifanyizia bustani na viunga na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna nikajifanyizia birika za maji ya kunywesha kunyweshea mwitu mliomo mlimopandwa miti michanga nami nikanunua watumwa na wajakazi nikawa na wazalia nikawa na wazalia nyumbani mwangu au wazaliwa nyumbani mwangu yani watumwa tena nikawa na mali nyingi za ngombe na za kondoo kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalume na za kutoka katika majimbo nikajipatia waimbaji waume kwa wake nao wale ambao wanadamu wana wanawatunuka wanawatunuka masulia masu, uh, masulia wengi sana basi nikawa mkuu nikaongezeka kupita wote walionitangulia katika Yerusalemu pia hekima yangu ikakaa nikakaa nayo wala siku ya nyima macho yangu chochote yalichokitamani wala sikuuzuia wala sikuuzuia moyo wangu katika furaha yoyote maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote mstari wa moja kisha nikaziangalia kazi zangu nilizo, kazi, za, kazi, kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu na taabu yote niliyotabika katika kuzitenda na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo wala faida hakuna chini ya jua tuombe baba wa mbinguni mtakatifu liye hai ninakushukuru kwa kwa ni mwema ni mwaminifu na wa haki asante kwa ajili ya siku hii ya leo kwamba Mungu umenipa kibali kusimama mbele za watu wako ukanijaze na maneno yako ukanipake mafuta ya roho yako mtakatifu na kisha ukaseme na watu wako kupitia kinywa changu 
baba tunakusihi mahali hapa ukapate kusema nasi mfalme wa mbinguni ukajenge mioyo yetu kwa ajili ya ufalme wako kwa jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu tunaomba na kushukuru amen uh, ujumbe wangu nimeupa kichwa kinasema tafuta kwanza ufalume wa Mungu tafuta kwanza ufalume wa Mungu nilijaribu kutafuta neno lingine ambalo lina maana linaelezea kutafuta maana yake ni nini kwa Kiswahili kila kamusi nilioenda kutafuta sikupata neno lingine zuri linaloweleza kuelezea na kufafanua kutafuta kuna neno moja tu kutafuta ni kutafuta kitu ambacho au huna unakitafuta ili ukipate au una hujui kilipo unataka kujua kiko wapi ndio maana ya kutafuta lakini kwa Kiingereza kulikuwa na maana nyingi nyingi sana kwamba unalenga kuwa na kitu lazima ukitafute anasema to look for au to go after kufuatilia kitu ambacho pengine unataka uwe nacho au to search to search yani ni kwenda hujui kiko wapi unaangalia hapa unaangalia huku unaangalia hapa mpaka uhakikishe kwamba umekipata au to strive after kutia bidii hmm? kutia bidii ili uweze kupata hicho ambacho unakitafuta sasa hapa anaongelea tu tunaelewa maana ya kutafuta sisi wote lakini sasa anaongelea tafuta kwanza tunaona Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake ah, alikuwa anaongea na wanafunzi wake sehemu tuliyoisoma ni sehemu tu ambayo ina maelezo malefu alikuwa anaongea kuwafundisha jinsi ambavyo wanafunzi wake walikuwa bize na hofu za maisha haya na masumbufu ya maisha haya na shida za dunia hii aligundua ya kwamba watu badala ya ku, ya kumpa yani ku, 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 kuangalia mafundisho anayowafundisha watu wanakuwa wanawaza tutakula nini tutavaa nini tutalala wapi watoto wetu watakuwaje maisha yetu ya kesho yatakuwaje kwa hiyo akawa anawaelezea anajaribu kuwaelezea jinsi ambavyo uh, ufalme wa Mungu ni wa muhimu sana jinsi ambavyo Mungu anajua mahitaji yao kwa hiyo akawa anajaribu kuwatia moyo kwamba wa, waupe zaidi ufalume wa Mungu waupe kipaumbele ufalume wa Mungu zaidi ya zile hofu ambazo walikuwa nazo kwa maana sasa tukikaa kumsikiliza Yesu sasa tukikaa kwenye mafundisho yako tutatafuta wapi sa, tutatafuta sangapi mali tutafanyaje miradi yetu tutaendeshaje biashara zetu kwa hiyo akawa anawaambia anawatia moyo anawaambia Mungu ambaye mnamfuata Mungu ambaye ninamsema habari zake ni Mungu ambaye anajali ni Mungu ambaye anajishughulisha na maisha akawapa mifano mingi akawaelezea jinsi ambavyo maua ya kondeni anayalisha ndege wa angani anawalisha anawaambia kama anaweza kulisha vile vitu kule vile viumbe vile hata sisi anaweza kutujali na kwa sababu hiyo msisumbuke sana na zaidi sana akawaambia msijisumbue kwa ajili ya kesho yani watu walikuwa wanahangaika kwa ajili ya kesho itakuwaje tutawaachaje watoto wetu umeona akawa anawaambia sasa kwa ujumbe huo huo ambao alikuwa anawafundisha mimi leo nimeamua nichukue mfano kielelezo uh, kuthibitisha huu ujumbe kupitia maisha ya mfalume Sulemani Uh, mfalume Sulemani ndio anaelezea kile ambacho Yesu Kristo alikuwa anakisema. Kwa hiyo tunamuona Mfalume Sulemani yeye katika kitabu chake amefanya tathmini ya maisha yake yeye mwenyewe. Ameangalia jinsi ambavyo amewekeza katika dunia hii. Akaangalia jinsi ambavyo amefanya katika amefanikiwa katika ulimwengu mwisho wa siku. Anatoa tathmini anatathmini na anatoa hitimisho amejifunza nini katika maisha haya bwana asifiwe sana na vitu hivyo ndivyo nataka tuviangalie siku hii ya leo somo la kwanza ambalo tunajifunza yani kwa nini 
tutafute kwanza ufalume wa Mungu. Somo la kwanza, kwa sababu ufalume wa Mungu ni wa milele. Ufalume wa Mungu ni wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu tulio nao huu ni ufalume. Tunaishi katika ufalume wa dunia hii. Lakini dunia tunayoishi leo sio ya milele. Dunia hii ni ya muda tu. Mungu ametuweka katika maisha haya ni dunia ya muda. Na kama dunia hii ni ya muda, hata maisha tulio nayo ni ya muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Hata maisha tulio nayo ni ya muda tu, yanapita. Na kama maisha yetu yanapita, maana yake hata mafanikio tulio nayo, hata shughuli zote tunazozifanya haijalishi umefanikiwa sana, haijalishi umefanikiwa kidogo, haijalishi una nafasi, haijalishi una cheo, kila tulicho nacho katika dunia hii vyote vinapita. Ni vya muda tu Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha yako ni ya muda mafanikio yako ni ya muda chochote ambacho una hofu nacho chochote ambacho unajisumbua nacho utamwe ya kwamba kinapita ni cha muda lakini watu wengi katika dunia hii wakati mwingine wamezama katika masumbufu ya dunia hii katika kutafuta mafanikio ya dunia hii ili wajifurahishe yani wanataka kufanikiwa katika dunia hii wanasahau hata mahusiano yao na Mungu wanasahau lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yao Bwana Yesu asifiwe unakuta badala ya mtu pengine kuwa na muda hata na Mungu watu hawana muda na Mungu wana muda na na kazi zao asubuhi jioni mchana mtu yuko kwenye kazi yake mtu yuko kwenye miradi yake mtu yuko kwenye shughuli zake za kila siku zinazo muingizia kipato wengine wanawaza ni chakula cha kwangu mimi nina watoto watano kesho na kesho kutwa nikiondoka nitawaachia nini Bwana Yesu asifiwe hayo ndio maisha kiuhalisia. Lakini jambo kubwa ambalo tunajifunza tutamue ya kwamba pamoja na hayo si vibaya. Pamoja na hayo yote tukumbuke kwamba maisha hayaishi hapa. Maisha yanaendelea. Hapa tulipo ni pa muda tu. Sasa basi. Ukisoma katika uh, muhubiri sura ile ya pili na mstari ule wa nne hadi wa tisa. Tunaona jinsi ambavyo Mfalme Sulemani alijitabisha na yale ambayo Yesu alikuwa anayasema. Aliwekeza nguvu zake zote. Aliwekeza akili zake zote. Aliwekeza ujuzi wake wote. Aliwekeza kila linalowezekana kwa ajili ya kufanya kutafuta mafanikio kutafuta uh, anasema I undertook great projects nilipenda sana tafsiri ya kiingereza I undertook great projects Ebu tusome msali wa 4 hadi wa 9 nikajifanyia kazi yani akajipa akatengeneza miradi mikubwa nikajifanyia kazi zilizo kubwa nikajijengea akaanza sasa miradi aliyokuwa nayo naomba ufuatilie kwa makini nikajijengea nyumba nikajipandia mashamba makubwa ya mizabibu nikajifanyizia bustani na viunga vyake yani bustani kama unavyojua na kuipanda humo miti yenye matunda ya kila namna nikajifanyizia birika za maji yani akatengeneza visima au mito ya kutengeneza au mapulu ya kusanya maji nikajifanyizia birika za maji ya kunyweshea mwitu mlimo pandwa miti michanga nami nikanunua watumwa hiyo yote ilikuwa ni miradi nikanunua watumwa nikanunua wajakazi nikawa na wazaliwa wazalia nyumbani yani kuna ambao walizaliwa nyumbani nyumbani mwangu tena nikawa na mali nyingi za ngombe na kondoo 
kupita wote walio nitangulia katika Yerusalemu tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalume na za kutoka katika majimbo yani alikuwa anafanya biashara na majimbo mengine nikajipatia waimbaji yani yeye katika mila hahitaji kutafuta nini waimbaji jumbani kwake waume kwa wake nao wale ambao wanadamu wanao watunuku wanao wanao watunuka masulia wengi sana basi nikawa mkuu nikaongezeka kupita wote walio nitangulia katika Yerusalemu lakini pia hekima yangu nikakaa nayo Bwana Yesu asifiwe utajiuliza kwa nini mwishoni anaelezea lakini ukumbuke hekima yangu nikakaa nayo yani alikuwa anamaanisha kwamba kutafuta mali kutafuta utajiri kufanya kazi kwa bidii sio anasa sio kitu kibaya ni vitu vizuri lakini sasa yeye muda mwingi badala ambapo muda mwingi ambao angekuwa akijenga mahusiano yake na Mungu alikuwa bize akijenga majumba alikuwa bize akilima mashamba alikuwa bize akifanya mambo ambayo yanaweza kufurahisha moyo wake mambo ambayo yanaweza kumletea mafanikio katika dunia hii kwa hiyo alitumia nguvu zake nyingi rasilimali zake nyingi kufanya kutengeneza mafanikio kutengeneza maendeleo ni kitu kizuri lakini kitu kimoja ambacho tunakisahau alichokisahau ni kujenga mahusiano yake na Mungu Bwana Yesu asifiwe katika miradi ulionayo katika kitu chochote ambacho unaweza kukifanya tunazo ndoto tunayo matamanio ya mioyo yetu tuna vitu tunataka kuvifanya ili tuvione vinafanikiwa kitu kikubwa ambacho unatakiwa kukifanya ni kukumbuka kwamba dunia hii inapita na kila kilichomo kitapita mafanikio yatapita mali zitapita kwa sababu maisha haya ni ya muda tu kama dunia hii ni ya muda inaisha na mambo yake yote Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yeye alifanya bidii kama ambapo watu wengi wanafanya bidii. Lakini kitu ambacho tunakiona wakati anajenga majumba aliwekeza kujenga majumba. Tunaambiwa ukisoma historia ya ikulu yake, majengo yake yalikuwa ni majengo ya dhahabu. Dhahabu tu vitu vyote vilivyokuwa ndani ya nyumba yake alisema yani mimi nyumba ya bati sitaki nyumba ya tofali sitaki anataka ya dhahabu mapambo yote yaliyokuwemo yalikuwa ni dhahabu tu kila kitu ni dhahabu tu si ndio ni mafanikio makubwa sana ambayo hata mwanadamu wa leo haijalisha anasema haijawahi kutokea tangu kabla uh, katika Yerusalemu na ninaamini haikuwahi kutokea hata baada yake Tunao matajiri katika ulimwengu huu lakini hatuna historia ya kwamba kuna tajiri yeyote ambaye amejenga nyumba yake kwa dhahabu tupu na mali zote zilizomo ndani ni dhahabu tupu mapambo yaliyomo ni dhahabu tupu hata Vatican yenyewe ambayo tunasema kule Roma ni dhahabu lakini sidhani kama kila nyumba hata ya watumishi ni madhahabu tu Bwana Yesu asifiwe yalikuwa ni mafanikio makubwa sana Ukiamewa kwamba alivyokuwa na watumwa na familia kubwa maisha yake yote ili kulisha tu familia yake alihitaji kwa siku moja ngombe kumi na mbuzi mia na kondoo mia sijui na hawa wengine ambao walikuwa kwenye bustani yake kwa hiyo alijitengenezea akasema nijitengeneze mwenyewe nione ni furahi alafu nikishamaliza ni furahi kwa sababu ndio malipo yani furaha ni malipo ya kazi ya mikono yako si ndio mara nyingi tunapofanya kazi tunatarajia kwamba tufurahie matunda ya kazi zetu kwa nani alikuwa anafanya bidii kwanza hakuwa anafanya kwa ajili ya watoto wake alikuwa anafanya maendeleo ili yeye nafsi yake ipate kufurahia kazi za mikono yake kama ambavyo wengi wetu tunatamani bwana Yesu asifiwe hakuna mtu ambaye sasa hivi naamini 
kwamba eti unaweza ukasema mimi ninajenga nyumba kwa ajili ya watoto wangu. Mimi sijui ninafanya kazi kwa ajili ya watoto wangu. Wengi wanatamani unafanya kazi kwa ajili yako wewe mwenyewe. Alafu unawaza labda ukiondoka ndio utawaachia watoto. Mara nyingi mimi nilikuwa nimemsumbua mume wangu. <laughs> Mara nyingi. Kuna nyumba tunajenga. Ile nyumba mimi naipenda sana hata kama haijaisha. Kwa hiyo tuna nyumba kuna mahali tunaishi Mungu ametubariki. Lakini kuna wakati ambapo unajenga sasa unasema nina mahali sina haraka. Sikimbizi na mwenye nyumba. Nijenge nyumba nzuri ya kuishi, ni furahi. Eh? Akaniambia nataka tujenge nyumba mimi na wewe tufurahi. Tulisemaje? Tutakayoishi katika maisha yetu ya uzee. Alafu sasa bahati mbaya sana na nzuri, akanishirikisha unataka iweje. Yaani mimi kichwani mwangu nikaichora. Nataka iwe hivi, nataka iwe hivi, nataka iwe hivi. Kwa hiyo akaenda kwa architect akamwambia, mke wangu anataka nyumba ya hivi. Tunataka nyumba ya hivi. Ikachorwa, imeanza. Na ni matamanio yetu kwamba tuishi mule kwa sababu hatujajenga kwa ajili ya watoto wetu, si ndio? Tunajenga kwa ajili ya sasa. <laughs> Dunia hii watu wanaangaika. Asa nataka nijenge kwa ajili ya watoto. Nani kakwambia? Sasa mimi nakuwa na mpush. Kila tukipita pale unajua kujenga sio rahisi eh? Namwambia. Sasa hii jumba inaisha lini? Yes. Inaisha lini tuhamia naambia mimi nataka niishi kwenye hii nyumba wakati bado nina nguvu, niifurahie, nifurahie kazi, nifurahie matunda ya kazi yangu. Sasa mume wangu yeye, yani anapendaga, yani unajua, anapenda ubora. Ananiambia nataka sijui hiki kikaeje, nataka sijui kikaeje, nataka sijui nifanyeje, mpaka niweke na busa mimi namwambia bwana, mimi napenda tuhamie humo ili nifurahie matunda ya kazi zangu. Lakini nimekuwa mvumilivu bado ninaendelea kusubiri sijahamia sija humo. Lakini nataka kusema ni kwamba na sisi ni kama tu yule mfalme Sulemani alikuwa anatamani afurahie matunda ya kazi yake. Na ndio maana akawekeza katika miradi yake. Ili mwisho wa siku akae chini aseme nafsi yangu na ufurahi. Lakini nataka nikwambie ukiendelea mbele katika muhubiri sura ya pili mstari wa 18 hadi wa 19 naomba tusome anasema nikaichukia kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo chini ya jua maana sina budi kumwachia yeye atakaye nifuata 19 naye ni nani ajuae kama huyo atakuwa mwema mwenye ekima au mpumbavu hata hivyo yani hata kama ni mwenye ekima au mpumbavu yani ni lazima tu ni viache hata hivyo atatawala juu ya kazi yangu yote niliyojishughulisha nayo ambayo ndani yake mimi nimeonyesha hekima chini ya jua hayo nayo ni ubatili naomba uachie hapo kwanza Umeona? Kwa sababu alikuwa ametumia nguvu zake nyingi kuwekeza. Na wakati sasa anaanza kuona matunda ya kazi yake. Anapofurahia matunda ya kazi yake kwa sababu utajiri hauji siku moja. Huanza ukawa tajiri, unaenda unaenda unaenda. Amefika mahali sasa anafikiria kwamba anaweza akajiburudisha, anaweza akafurahia kazi yake akatambua kwamba anatakiwa kufanya nini kuondoka kumbuka ninaongelea habari ya kwamba maisha haya ni ya muda tu na kila tulicho nacho ni cha muda tu chochote unacho mafanikio ulio nayo ni ya muda tu sasa tunamuona Sulemani anashikwa na uchungu anashikwa na uzuni hajafa bado bado anaishi bado ana nguvu lakini akitafakari nguvu yake yote akasikia uchungu anasema akachukia kazi zake zote akaona kama zimempotezea muda wake kwa sababu anakwenda kuziacha alafu kibaya zaidi anaacha mikononi mwa wale ana, ambao anawaachia kama walithi na hajui wana hekima au ni wapumbavu si unajua eh? 
Angalau basi hata umwachie mwenye hekima labda. Lakini hajui. Asubuhi nilitolea mfano. Nikasema miaka ya nyuma wakati mimi ndio naolewa kuna kitu kilitokea. Baba mkwe wangu mimi utanisamee. Baba mkwe wangu mimi alikuwa anaonekana ni tajiri katika jamii aliyokuwa anaishi. Alikuwa anaonekana ni mtu ambaye amefanikiwa sana katika jamii, katika kijiji kile cha Katoro. Alikuwa na mashamba makubwa sana kiasi kwamba kipindi kile tulikuwa tuna mashamba ya tunaita kijiji cha ujamaa, mashamba ya kijiji. Viongozi wa serikali walikuwa wakija wakati mwingine mashamba yake yalikuwa yanazidi mashamba ya kijiji kizima cha ushirika. Kwa hiyo viongozi walikuwa wanapelekwa kwenye mashamba ya babake na Abeli. Anaokuambia hiyo ndio miradi ya kijiji cha Katoro. Kumbe ni mashamba ya mtu mmoja. Walikuwa mashamba ya watu wawili. Wanaunganisha wana, watu wote wanafurahi. Alikuwa ni anitajiri katika kipindi kile. Na hata yeye alikuwa na kile anasema mimi ni tajiri. Na halafu alikuwa na familia kubwa. Kumbuka alikuwa na wanawake saba katika kipindi kile ulikuwa ni utajiri mkubwa wao wangi walikuwa wanajitahidi wanawake wawili, watatu, wanne. Lakini yeye alikuwa na wanawake saba. Alikuwa na watoto zaidi ya 30. Nasikia alikuwa akilewa. Anatembea barabarani amelewa. Unajua ulevi eh? Anasema hakuna tajiri kama mimi, Thomas wa Uganda. Kijiji kizima mimi ndio tajiri. Ni kifa mkitaka mje kunizika hata msipokuja. Nina kijiji kizima watanizika watoto wangu, watanivilingisha, watanipeleka. Yaani alikuwa na jeuri fulani akilewa. Kwa nini? Alikuwa amefanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua sijawahi kuuliza alikufa akiwa na miaka mingapi? alikufa akiwa na miaka sitini na mbili. Alikuwa na mashamba makubwa. Ambayo sasa hivi ukisikia mji wa Katoro yote yale yalikuwa mashamba yake. Lakini alipokufa mimi nimeolewa nimeenda kuolewa akiwa na kama mwaka mmoja ndio amekufa. Nilipofika pale nilishikwa na butwa. Nikajiuliza nimeenda wapi? Nimeenda ni yani nimekuja wapi hapa? Kwa sababu, nilikuta ni mji mkubwa lakini ni magofu tu. Magofu. Na muliza mme wangu. Aya magofu yote ni ya nini? Kwa nini tuna, tunaishi kwenye magofu? Aya ni ya nini? Ndiwa wakanipa hiyo story. Ananiambia baba yangu, alikuwa moja mili tatu. Lakini alipo kufa. Abel alikuwa shule, alikuwa sekondari hakuwepo na baba yake akiwa mgonjwa alikuwa anaeleza kila siku maana aliumwa muda mrefu akawa anawaambia ni kifa muhakikishe mnamtunzia mali ya beli hajaoa mbakizia angalau mali kidogo hajaoa mkumbuke na kweli akafa lakini alipokufa baada ya msiba kwa sababu thamani ya zile nyumba zote zilikuwa juu nyumba zote zilikuwa ni nyumba za tope na miti. Kwa uche thamani kilikuwa ni bati. Kwa yolo watoto wake kwa wengi wao kugawana nyumba. Haiwezekani walipanda juu ya pa kila moja anaondoka mwenye mabati matano, mwenye mabati kumi, mwenye mabati saba, mwenye mabati nane, kila moja. Akaondoka na mabati. Apo kabula sasa hawajaenda kugawana huko mashamba. Na ndiyo maana mimi naenda na kuta magofu hatujui wewe unamwacha Mungu unaacha kujenga mahusiano yako na Mungu unasahau kuja kanisani eti unawekeza ili uje uwashie watoto watoto wapumbavu ambao hujui kama hizo mali watazithamini kama wewe unavyoweza kuzithamini <laughs> nilishikwa na uzuni kulibaki kanyumba kamoja 
kama mamkwe wangu ambako kwa sababu mama mkwe alikuwa ni mke wa, wa, wa pili si watatu kabati kenyewe kalisha kula kutu kana kutu ukingoa bati unatoka na kipisi sio bati nzima ndio hiyo ilibaki ndio abeli amerudi kaambiwa ndugu yangu nyumba ndio hii hapa ndio mimi nimeolewa nikaambiwa ndugu yangu nyumba ndio hii hapa lakini yule baba alikuwa pengine akifanya kazi anajua nitaacha urithi kwa watoto wangu nataka kukuambia nini mchana wa leo nataka kukuambia kwamba utafuta kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine utazidishiwa usimuache Mungu ukakaa mbali na Mungu wati unatafuta mali kwa ajili ya watoto wako kwa ajili ya kujifurahisha maisha haya ni mafupi kabla hujajifurahisha unaondoka na unawaachia usio wajua au wana hekima au ni wapumbavu lakini hata hivyo sasa hivi kila mmoja anatafuta vya kwake kuna kipindi tulienda marekani uh, tukapewa kwenda kuzunguka mjini mji wa new york tulipoenda kuzunguka wana kitu wanaita tua unazunguka tu kuambiwa hapa ni nini hapa ni nini hapa ni nini tulienda kwenye mtaa mwingine tukaambiwa unayaona haya majumba yote yalikuwa ni majumba yamepangana tunaambiwa haya majumba yote hayana watu huu ulikuwa ni mtaa wa matajiri wa marekani lakini hawa matajiri wote walishafariki na wameacha haya majumba kwa watoto wao lakini watoto wao nao ni matajiri wamejenga nyumba mahali ambako wanataka wao na nyumba za aina ambazo wanazitaka wao kwa hiyo tukaambia ni majumba yako tupu wanayagawa kwa wameyagawa kwa serikali ili mengine yawe majumba ya wazee mengine yawe mashule ya watoto mengine yawe majumba ya watoto yatima bwana yesu asifiwe lakini wale watu walikuwa pengine wanawekeza wanafikiri watoto wao watapata mahali pa kujikimu anasema hivi kwa sababu kesho itajisumbukia yenyewe fanya kwa nguvu zako fanya mahali unapoweza lakini utafute ufalume wa Mungu tafuta ufalume wa Mungu wekeza kwenye ufalume wa Mungu Tusi tukafika mahali angalau ninampenda sana Sulemani. Amekumbuka bado ana nafasi. Akasema nilichukia kazi za mikono yangu kwa sababu lazima niondoke. Maana yake Mungu alimpa nafasi ya kujirudi. Katika maisha yake yaliyokuwa yamebaki akamrudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo nataka nikutie moyo. Nataka nikutie moyo kwamba usiwekeze sana katika dunia hii dunia hii ambayo inapita usiwekeze sana katika maisha haya maisha haya ambayo yanapita tuwekeze katika ufalme wa Mungu tuwekeze katika ufalme wa Mungu kwa sababu neno la Mungu hata Yesu wakati anawafundisha akamwambia sikilizeni ni habari ile ile ambayo nilitoa ile mistari miwili amewafundisha vitu vingi sana akamwambia hata mali mlizo nazo msijilimbikizie wapeni maskini anasema katika sura ile ya sita na msali ule wa 19 hadi shina moja. anasema msijiwekee hazina duniani nondo na kutu viharibupo na wevi huvunja na kuiba bali jiwekeeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako bwana yesu asifiwe katika kuwafundisha akamwambia sikiliza wakati mwingine tukisema jamani mradi wa viti unawaza hii yani sasa nina akaunti yangu kule natunza kwa ajili ya baadaye kwa ajili nipunguze tena kwenda kununua viti vya kanisani 
Jamani tunakwenda kufanya huduma mahali fulani tukasupport kazi ya Mungu yani nipunguze tena. Jamani tuje tumuombe Mungu jamani leo tena nifunge duka langu. Sikiliza nikwambie. Maisha haya yanapita. Na anasema mahali eh, anasema ah, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo moyo wako. Wewe hazina yako umeiweka wapi? Sulemani hazina yake yote 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 iliishia hapa duniani. Nilisoma nilitokwa na machozi. Kwa sababu tangu unasikia kwamba Sulemani alikuwa tajiri na mali zote zile. Hatuna historia ya zile mali zilienda wapi. Waligawana mali zote mpaka na ufalume. Yaani unafika mahali wanagawana mali, wanagawana watoto, wanagawana kila ulicho nacho. Yeye wakagawana mpaka ufalume. Sehemu moja ya se, miliki yake akachukua mtoto wake Rehoboam. Tena yeye akachukua tu mataifa mawili. Mtoto wa mtumwa wale wajakazi aliokuwa anawanunua. Anaitwa Jeroboam. Ndio na yeye akajitwalia, akampindua yule na akajitwalia mataifa kumi. na akawa mfalme. Kila mmoja akapora kwa kadiri alivyoweza. Ilikuwa ni uzuni kubwa na hiyo uzuni imeendelea katika taifa la Israeli kwa miaka mingi paka wakafikia mahali wamemwacha Mungu kwa sababu aliyowaacha nyuma walikuwa hawana busara. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi sijui watoto wangu wataishije. Mimi si kila mmoja mbinguni ataenda yeye kama yeye. Natamani niwekeze kwa Mungu, natamani maisha yangu yamkaribie Mungu, yamuelekee Mungu kuliko ninavyoweza kufanya kazi kwa ajili ya watoto wangu. Na kazi kubwa bora ninayoweza kuifanya ni kuwepo katika uwepo wa Mungu ili niwaombe watoto wangu. Wekeza mbinguni. Wekeza katika ufalume wa Mungu. Na somo la pili. Somo la pili nasema katika ufalume wa Mungu kuna utoshelevu. Katika ufalume wa Mungu ndipo palipo na utoshelevu. In the kingdom of God there is fulfillment. Unamuona mfalme Sulemani alikuwa anatafuta utosherevu katika kazi za mikono yake anafikiri kwamba akifanya kazi kwa bidii akawa na mashamba makubwa akawa na watumwa wengi akawa na waimbaji wanazunguka nyumbani kwake wanamuimbia kwa matarumbeta akiwa sijui na wanawake akiwa na nini atafurahisha moyo wake na anasema nilijaribu kufanya hayo mambo kufurahisha moyo Ukisoma sula ile ya mhubiri sula ya kwanza na mstari ule wa 14 naomba tusome. Nimeziona kazi zote zifanywazo chini ya jua. Natazama mambo yote ni ubatili na kujilisha pepo. Nilifuatilia. Kuna watu ambao wamefanya research. Hili neno kwamba kazi zote zifanywazo na mwanadamu tazama mambo yote ni ubatili yani neno ubatili na kujilisha upepo kwenye kitabu hicho limeandikwa mara 34 na hii ni tathmini ambayo huyu Sulemani anafanya juu ya maisha yake na juu ya mafanikio yake anasema kazi zote ambazo zinafanywa na mwanadamu kwa mikono ya mwanadamu mafanikio yote ni batili anasema ni kujilisha upepo kwa kiingereza anasema is a chase after the wind yani ni kukimbiza upepo upepo unaweza ukamata upepo unaweza kaumiliki anasema ni kama ujidanganya eti nataka kumiliki upepo hauwezi tunaonaga upepo wa kisuri suri Ukija ukija kimbia kakinge pale uone kama unaweza ukaukamata huwezi hasa anasema kazi zetu zote hapa duniani mafanikio yetu yote hapa duniani ni sawa na kukimbiza upepo ni sawa na kukamata upepo maana yake ni bure hazina faida 
Hazina faida kwa nini? Kama hazina Mungu ndani yake, kama haujawekeza katika Mungu, kama hauna Mungu, mafanikio ulio nayo hayana faida yoyote kwako. Wala hayata kufurahisha. Sula ile ya pili mstari wa kumi na wa kumi na moja anajaribu kuangalia jinsi ambavyo alikuwa anatafuta utoshelevo. Alikuwa anatafuta furaha. Eh? Satisfaction. Yaani ya ufurahishe moyo wake. Anasema wala siku ya nyima macho yangu chochote. Yaani ukifika hapo utacheka. Hivi macho yangu yameona vitu vingapi? Kwa siku yanaona vitu vingapi? Kwa siku yanatamani vitu vingi. Mimi huwa naenda kali yako. Sasa ile huwa anachanganyikiwa, nimeenda kununua vitu vingi kifika huko unachanganyikiwa, ninunue kipi, niache kipi kwa sababu kila kitu ni kizuri. Lakini huwa naiambia akili yangu umeenda kununua kitu fulani. Hata nikienda na watoto wangu huwa ninawaambia tunaenda kununua nini? Nguo. Nguo ngapi? Mbili. Kwa hiyo tukifika huko naambia tutemee kote. Tunahitaji nguo ngapi? Mbili. Na tukishanunua nguo mbili tunatembea kama hatuijui kali yako. Kama hatuoni kitu kingine chochote kali yako kwa sababu macho yetu kali yako yanaona vitu vingi nitanunua vingapi? Sasa yeye anasema kwa sababu alikuwa tajiri, kwa sababu alikuwa na uwezo, anasema wala siku ya nyima macho yangu chochote yalicho kitamani. anatafuta furaha ya moyo afa nasema wala sikuzuia moyo wangu katika furaha yoyote mioyo yetu ile yani ule moyo acha vile unavyokamata vinavyokamatika moyo eh moyo wako unataka vingapi vingapi yanasema yani moyo unataka iki anapata moyo pa unataka iki eh mi moyo wangu napenda nitembee dunia nzima lakini naweza sina ubavu eh nataka nione Mungu ameumba nini huko na huko huko nako kuna watu gani kuna vitu gani moyo wangu wa unatamani lakini ameniwezesha kuna mahali nimeenda sasa anasema Sikuuzuia moyo wangu katika furaha yoyote. Maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote. Na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu. Yaani alikuwa anataka kujilipa furaha. Ajilipe furaha kwa kazi alizozifanya. Ili moyo wake upate kufurahi. Lakini nataka nikwambie kwamba pamoja na hayo yote hakupata furaha yoyote. Hakupata faida yoyote. Unajua alikuwa na wanawake wangapi? Alikuwa na wanawake mia saba katika kutafuta furaha. Akasema mia saba bado hawajanifurahisha sana. Wengine wamezeeka. Wengine hawana sura nzuri sana. Wengine nilipewa na baba yangu. Nataka mwenyewe nichague. Alafu wale watumwa wamezaa watoto wazuri akawa anachagua. Akawa tena na masulia wale watumwa wale akachagua tena mia tatu. jumla elfu moja. alafu ukisoma kwenye tafsiri za Kiingereza hakuwaoa akawaweka ndani alikuwa na nyumba ya namna gani ya kutosha wanawake elfu moja. alitengeneza kambi aliwajengea campus Yaani akaenda mahali humo humo kwenye msitu wake akajenga libwalo lijumba likubwa akawaambia wake zangu mtakaa hapa na masulia mtakaa hapa alafu siku moja ukijisikia anatembea anaenda kwenye ile kambi akifika anasimama alafu wale wanawake wanakuja wanajipanga alafu anasema namtaka yule kesho anasema namtaka yule kuna wengine walijipanga na kujipanga maisha yao yote hawakuwahi hata kumkaribia Sulemani. That is being selfish. 
ni ubinafsi uliopindukia lakini still haikumpa furaha ndio ule mstari sura ya ya kwanza sura ya kwanza ule mstari wa 14 anasema naomba turudie tena sura ya kwanza mstari wa 14 anasemaje anasema nimeziona kazi zifanyazo chini ya jua na mambo yote tazama mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo nafsi yake haikufurahi moyo wake haukufurahi Nataka ni kuambie furaha pleasure eh pleasure kwa Kiswahili ni nini starehe eh starehe hazitakupa furaha kamwe nafasi yako ulionayo haitakupa furaha kamwe mali ulizonazo hazitakupa furaha kamwe hata kama wangekuteua Wakwambie sasa leo Mr. Kagaruki eh? you are appointed to be the president of the entire world yani unateuliwa leo Mungu akuteue bila hata ku, yani bila hata rushwa wala nini wala nini aseme wewe ni rais wa dunia nzima dunia yote hii iko mikononi mwako dunia yote itafanya kila kitu kwa neno lako utapata furaha gani utafaidika na nini kama sio shida tu dunia yote imejaa shida kila mtu atakulilia shida kila mtu atakulilia tabu zake kila mmoja anataka umsaidie usiku hulali chakula huli utakufa na pressure bwana yesu asifiwe mahali pengine huko mwaka sema utaua na kuridhika eh utaua na nini na kuridhika vinaleta furaha furaha ya kweli nataka niwaambie mchana wa leo kama unataka furaha ya kweli inapatikana katika ufalume wa Mungu inapatikana katika mahusiano yako na Mungu furaha ya kweli inatokana na mahusiano yako mazuri na Mungu Hakuna mtu atakapokuwa furaha. Utawa wanawake wote kama Sulemani alivyooa. Sasa hivi watu wamekuwa wajanja, hawawezi kuoa kama baba mke wangu alivyooa saba wakati mmoja. Nikuchekeshe. Shemeji yangu mimi. Abeli alafu anafuata mwingine. Nisamee leo kutolea mifano yako ya ndugu ya familia yako. Unisamee tu. Shemeji yangu mimi. Alafu yeye ndo aliniunganisha na Abed. Alikuwa mzuri sana wa kuchumbia. Abed alikuwa haongei. <laughs> Kwa kila siku tukikutana ananiambia wewe, alafu wewe kaka yangu atakuoa. Yaani kila siku ananiambia tukikutana alafu wewe kaka yangu atakuoa. Nafikiri naye alikuwa akienda kwake anamwambia kuna msichana kule utamuoa. Siku moja nikashangaa. Anakuja kunitafuta. Sasa huyo shemeji yangu kwa ujuzi wake wa kuchumbia. Alikuwa hata akienda huyo hapa, alikuwa akienda kuchumbia zamani zile, ulikuwa huwezi kwenda kuchumbia kwenye familia ya mtu peke yako. Unaenda na rafiki yako. Na tulikuwa haturuhusiwi kuchumbiwa nje ya familia. Alikuwa akienda na rafiki yake anafika siku hiyo wanachumbia alafu kesho yake anamtoroka rafiki yake ye anaenda anamchumbia alafu anamchukua <laughs> alioa wanawake tisa wa kwanza hakumpa furaha wa pili hakumpa furaha mpaka tisa nataka nikwambie utaoa sana na hautapata furaha Utaacha sana unaoa huyu unaacha unaolewa na huyu unaacha mimi sisemi sijaongelea habari ya ndoa zilizovunjika mnisamehe na mnielewe lakini nataka kuongelea kama unaacha ili utafute furaha na kuambia hautaipata furaha kwa mwanadamu furaha ya kweli inatokana na Mungu kubaliana na maisha ulionayo jenga mahusiano yako na Mungu 
Mimi ndani ya moyo wangu nilisema Mimi nimeolewa na mwanaume mmoja. Nitakufa na mwanaume huyu huyu. Awe ananitosheleza, awe hanitoshelezi. Madamu huyu ndio Mungu kanipa, nimemkubali huyu huyu. Kama hanitoshelezi, nitaenda kwa Mungu Baba. Mwenye utoshelevu wote. Pale panapopungua, hata nitosheleza. Ninaamini hata wewe. Kama sikutoshelezi, mimi ni mwanadamu. Na furaha yako haitokani na mimi. Furaha yako inatokana na Mungu. Mchana wa leo nataka niwatie moyo. Acha kuhangaika na dunia hii. Mtafute Mungu. Kaa karibu na Mungu. Jenga mahusiano yako mazuri na Mungu. Soma neno la Mungu. Omba. Mwabudu Mungu. Mwimbie Mungu, mfurahie Mungu, furahia kazi yake. Kama kuna mahali unaweza kuweka vitu vyako ni kwa Mungu. Kama kuna mahali unaweza kutoa vitu vyako ni kwa Mungu. Na Mungu hapokei yeye kama yeye. Kuna mawakili wake wa kupokea. Baada ya hapo sasa ndo akatambua kwamba furaha yake haitokani na Mungu haitokani na vitu vya dunia hii haitokani na umaarufu wake hautokani na hautokani na nafasi yake alionayo hautokani hata na mamlaka alionayo maana Sulemani alikuwa anawakomani mpaka wafalme wengine wote walikuwa wanasarenda kwake anasema majimbo yalikuwa yani mengine yanasarenda kwa anasema wewe ndio mfalme wetu sisi ni wafalme lakini tutafanya kwa neno lako lakini bado hakupata furaha Kuna mahali anasema nilijaribu ujinga na nikajaribu hekima. Yaani vya alifanya vya kipumbavu na alifanya vyote vya kihekima, lakini vyote hakuna kilichomfa furaha. Mwisho wa tathmini yake ni nini? Mwisho wa tathmini yake iko katika sura ya 12 na mstari wa 13 hadi wa 14 baada ya kujitathmini baada ya kupima maisha yake yote aliona nini ah mhubiri sura ya 12 na msali wa 13 na wa 14 anasema hii ndio jumla ya maneno yote yamekwisha kusikiwa yani ameshaongea kota alikopita alikopita aliyoyafanya alio, yani ameshaelezea maisha yake yote tathmini yake yote anasema sasa jumla ya yote nataka kusema nini nataka kuambia kwamba mche Mungu nawe uzishike amri zake maana kwa jumla kwa jumla ndio impasavyo impasayo mtu Kuminane. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri likiwa jema au likiwa baya. Msali wa 13. Huku jumla ya yote ni ipi? Na mimi mchana wa leo nataka kuwaletea hii hii jumla ambayo a, mfalme Sulemani aliifikia baada ya maisha yake yote baada ya kazi zake zote conclusion hatima yake ni nini hatima ya mwanadamu ni nini utoshelevu wa mwanadamu ni nini utoshelevu wa mwanadamu uko katika kumcha Mungu bwana Yesu asifiwe anasema mche Mungu na uzishike amri zake Unataka kuona utoshelevu mche Mungu. Unataka kumuona Mungu mche Mungu. Tenda haki, uwe mtu wa haki anasema mche Mungu na utende haki. Uishi maisha ya haki. Hiyo ndio jumla ya mwanadamu. Yaani kusudi la Mungu kukuweka wewe katika dunia hii hajakuweka uje kutengeneza utajiri, hajakuweka uje kuwa wanawake wengi, hajakuweka uje kuishi maisha ya nasa, amekuweka katika dunia hii umche yeye. Umtukuze yeye. Ushike neno lake. Lakini baada ya hapo anasema kuna na hukumu. Maana baada ya maisha haya 
kuna maisha mengine lakini maisha yale yanategemea umeishije hapa umefanya nini hapa yale uliyoyafanya ninapokwenda kumaliza nataka niwatie moyo kama ambavyo mwanzo nimewaambia nimewaletea tathmini ya maisha ya Suleiman a reflection of his personal life maisha yake yeye mwenyewe na mwisho wa siku anatupa fundisho kuu ambalo amejifunza kutokana na maisha yake mchana wa leo naomba uchukue dakika moja ya kujitafakari ya kujitathmini umewekeza wapi zaidi je umewekeza zaidi katika maisha haya maisha ambayo yanapita hata kama ungefanya kazi eh ufanikiwe sana utajenga nyumba ngapi utaishi kwenye nyumba ngapi unatafuta mali uvae upendeze utavaa nguo ngapi umewekeza wapi zaidi je umewekeza katika maisha haya au umewekeza kwa Mungu kama umewekeza kwa Mungu jina la Bwana libarikiwe na uendelee kuwekeza. Lakini kama unaona kabisa mzani unaangukia kwenye hofu na masumbufu ya dunia hii urudi. Kama mfalme Sulemani alivorudi akasema nimetambua kusudi la Mungu katika maisha yangu ni kumcha Mungu kuanzia sasa nitamcha Mungu kuanzia sasa nitampenda Mungu kwa moyo wangu wote kwa nguvu zangu zote na kwa akili zangu zote na uombe Mungu akusaidie katika maisha yangu